لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین ولجنۃ للمواحدین و نار الملحدین و صلاحت و وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفینا و نبینا اب القاسم محمد اللہ صلی علی محمد و علی محمد و آلہ طیبین طاہرین المعصومین و لانت اللہ علی آدائہ مجمعین من یوم نحاذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد حضرات اس آیت کے ذم میں اسلام و مسلمان کے عنوان سے مسلسل جو مجالس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کل اس موضوع کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اسلام کو با کمال بیٹی کی ضرورت ہے با کمال بی بی کی ضرورت ہے اور با کمال ماں کی ضرورت ہے اور اچانک با کمال ماں یوں ہی پیدا نہیں ہو جائے گی جب تک گھر میں با کمال بی بی نہ آئے اور شادی کے بعد فوراً ہی کوئی با کمال بی بی نہیں بن سکتی جب تک کہ اسے اس کے ماں باپ نے زیور تقوا پہنا کر با کمال نہ بنایا لہذا میں نے کہا تھا کہ ہر ماں باپ کا یہ فریضہ ہے جس کے دل میں اپنی بیٹی سے محبت زیادہ ہے وہ چاہے اپنی بیٹی کو انجینئر بنائے ڈاکٹر بنائے پروفیسر بنائے کچھ بھی بنائے اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہو مگر زیور تقوا سے سجا کر اور لباس تقوا پہنا کر اسے با کمال ضرور بنا دو تاکہ وہ بحیثیت بیٹی بھی با کمال کہلائے بحیثیت بی بی بھی با کمال بنے اور بحیثیت ماں بھی با کمال نظر آئے با کمال بیٹی با کمال بی بی با کمال ماں اسلام کی تمنا ہے کہ ہر گھر کی بیٹی با کمال ہو ہر گھر میں بی بی با کمال ہو ہر گھر میں ماں با کمال ہو اور مکمل عورت جسے ہم عورت کہتے ہیں وہ تین جزوں پر مشتمل ہے جب وہ دنیا میں آتی ہے تو بیٹی کہلاتی ہے اور جب باپ کے گھر سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر آتی ہے تو بیوی بی کہلاتی ہے اور جب اسے میراج حاصل ہوتی ہے اور ماں بنتی تو, تو وہ ماں کہلاتی ہے تو تین جزوں پر مشتمل ہے عورت بحثیت بیٹی بحثیت بیوی بی بحثیت ماں عزیز آن محترم میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا غور کرو اسلام سے پہلے اس مکمل عورت کی حیثیت و قیمت کیا تھی اور اسلام نے آنے کے بعد اس مکمل عورت کی حیثیت و قیمت کو کتنا بڑھایا اور کتنا بلند کیا آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے مکمل عورت چاہے بحثیت بیٹی ہو چاہے بحثیت بیوی بی ہو یا بحثیت ماں ہو مکمل عورت ذلت و رسوائی کی پستیوں میں گری ہوئی شے کا نام تھا مکمل عورت ذلت و رسوائی کی پستیوں میں گری ہوئی شے کا نام تھا اسلام نے آنے کے بعد جو سب سے زیادہ پستیوں میں گری ہوئی شے تھی یعنی عورت اسے ذلت و رسوائی کی پستیوں سے اٹھا کر بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ عزت و عظمت کا آسمان بنا دیا پوری کائنات کے لیے عورت کو عزت و عظمت کا آسمان کیسے بنایا اور ذلت و رسوائی کی پستیوں میں کہاں گری ہوئی تھی عورت اب یہی اس مجلس کے اندر آپ اس عنوان کے لحاظ سے سنیں کہ جب دنیا میں آتی ہے تو بیٹی کہلاتی ہے شوہر کے گھر جاتی ہے تو بیوی کہلاتی ہے میراج حاصل ہوتی ہے تو ماں کہلاتی ہے بحیثیت بیٹی قابل اسلام 
عورت کی حیثیت یہ تھی کہ جب وہ پیدا ہوتی تھی اور باپ کو معلوم یہ ہوتا معلوم ہوتا تھا کہ جو بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کے وجود کو اپنے لیے باعث سے نگو آر سمجھتا تھا بہت غصے میں گھر میں آتا تھا اور آنے کے بعد بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا تھا بیٹا پیدا ہوتا تھا تو گھر میں خوشی کے شادیانے بجائے جاتے تھے اور بیٹی پیدا ہوتی تھی تو پورے غم کا پورے گھر پر غم کے بادل چھا جاتے تھے اور خاص طور پر ماں تو بہت ہی زیادہ غمگین ہو جاتی تھی وہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو لے جا کر جنگل میں گڑھا کھود کے بیٹی کو اس میں اس میں دفن کر دیا زندہ بیٹی کو دفن کر دیا کرتا تھا اور مٹی اس کو مٹی کے نیچے دبا کے اور وہ واپس آ جاتا تھا یعنی اس زمانے میں ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے باپ نہیں تھا بلکہ قاتل تھا تاریخ میں تین طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قتل کس طرح سے کرتا تھا پہلا طریقہ تو یہی جو میں نے بیان کیا کہ زندہ بیٹی کو گڑھا کھود کے زمین میں لٹا کے اوپر سے مٹی ڈال کے دفن کر کے آ جاتا تھا وہ مر جاتی تھی اور دوسرا طریقہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چولہے کی گرم گرم راخ اب آج کے دور کے بچوں کو اگر یہ بتایا جائے کہ چولہے کی گرم گرم راخ تو وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے پچاس سال پہلے تک سب کے گھروں میں چولہے ہوا کرتے تھے اس میں لکڑیاں جلائی جاتی تھیں اور جب لکڑیاں جلائی جاتی تھیں تو چولہے کے اندر راگ بھی ہوتی تھی اور راگ بہت گرم ہوتی تھی اب بیچارے آج کے دور کے جو بچے ہیں نوجوان ہیں انہیں چولہے کا مفہوم بھی نہیں معلوم نہ وہ چولہے کا کام جانتے ہیں کہ چولہے سے کیا کام کیا جاتا تھا لہذا انہیں سمجھانا پڑے گا کہ چولہے کے اندر جب لکڑیاں جلتی تھیں تو اس کے اندر راخ پیدا ہوتی تھی اور وہ گرم گرم راخ ہوا کرتی تھی تو باپ لڑکی کو اپنی گود میں لے جا کے بیٹھ جاتا تھا اور چولہے سے گرم راخ نکال کر اس کے منہ میں ٹھوس دیا کرتا تھا اس کے حلق میں پورا منہ ڈل جاتا تھا پورے منہ میں چھالے پڑ جاتے تھے اور اس کا دم گھٹ جاتا تھا اور بچی مر جاتی تھی اسے جا کے دفن کر دیا کرتا تھا یہ دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ہتھوڑے سے کسی وزنی چیز سے چوٹ ماری جاتی تھی اور لڑکی مر جاتی تھی سر کود جاتا تھا مر جاتا یہ تین طریقے لکھے ہوئے یہ کیوں مارے جاتے تھے کیوں مارتے تھے بیٹی کو اس لیے کہ اس بیٹی کے بیٹی کا وجود باپ کے لیے باعث ننگو آر تھا اس لیے اسے قتل کر دیا جاتا آج جب یہ واقعات دنیا کو معلوم ہوتے ہیں تو آج کی دنیا کا انسان بے اختیار یہ کہتا ہے غیر مہذب دور تھا جاہلیت کا دور تھا غیر تعلیم یافتہ دور تھا بھلا بیٹی کو کوئی اس طرح بھی قتل کرتا ہے اب میری سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ میں اس غیر مہذب دور کو جس میں لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا جاتا تھا اس دور کو زیادہ برا کہوں یا آج کے اس دور کو زیادہ برا کہوں جس دور میں لڑکیوں کو شکم مادر ہی میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے تو شکم مادر ہی میں قتل کر دیا جاتا ہے تو کل کے دور کو برا کہوں کم سے کم اس دور میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تب قتل کی جاتی تھی آج تو لڑکی پیدا ہونے سے پہلے ہی شکم مادر میں قتل کر دی جاتی ہے اور کتنا بڑا فرق ہے کتنا بڑا فرق ہے اس دور میں اور اس دور میں جب لڑکی لکھ تاریخ میں بھرا ہوا ہے کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے قتل کیا کرتا تھا بیٹی کو تب بھی لڑکی پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان فرق یہ تھا کہ لڑکوں کی تعداد کم تھی لڑکیوں کی تعداد زیادہ غیر مہذب دور کی بات کر رہا ہوں غیر تعلیم یافتہ دور کی بات کر رہا ہوں جس کے جو اتنا بدنام ہوا کہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد باپ قتل کر دیا کرتا تھا اور آج کے لوگ کہتے ہیں غیر مہذب دور تھا تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے اس لیے قتل کیا کرتے تھے آج تو تعلیم یافتہ لوگ ہیں آج تو تعلیم یافتہ لوگ ہیں آج مہذب لوگ ہیں تو پھر بات کو اس دور میں لڑکی پیدا ہونے والی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی آج کم کیوں ہو گئی کل ایک ہزار لڑکے پیدا ہوتے تھے تو اس کے مقابلے پہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اب سے تین سو سال ڈھائی سو سال پہلے تک بھی ایک ہزار لڑکے پیدا ہوتے تھے اس کے مقابلے میں بارہ سو تیرہ سو لڑکیاں پیدا ہوتی اور آج تعلیم یافتہ دور میں اور مہذب دور میں آپ تمام دنیا کے ہر ملک کا فگر اٹھا کر دیکھیں اور ہر شہر کا فگر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا ایک ہزار لڑکے پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں سات سو آٹھ سو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں یعنی الٹا ہو گیا معاملہ
تو جس زمانے میں لکھا ہے ہوا ہے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے قدر کر دیا کرتا تھا وہ قتل ہونے کے بعد بھی کم از کم اتنا فرق تو تھا کہ ایک ہزار کے مقابلے میں گیارہ سو بارہ سو لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں آج مہذب دور میں ایک ہزار کے مقابلے میں سات سو ساڑھے سات سو اور آٹھ سو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں اس دور میں ایمان جب اسلام آ گیا تو لڑکیوں کا فکر کچھ اور زیادہ ہوا اس دور میں عورتوں کا ایک وقت ایک وقت میرے مولا کے پاس آیا تھا یہ ذمہ ایک مسئلہ ذہن میں آیا ایک وقت آیا عورتوں کا انہوں نے آنے کے بعد مولا سے سوال پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ مردوں کو ایک وقت میں چار شادیوں کی اجازت ہے اسلام کی طرف سے مولا نے کہا بالکل صحیح ہے ایک وقت میں ایک مرد چار شادیاں کر سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو ان عورتوں نے کہا مولا جب مردوں کو ایک وقت میں چار شادیوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے تو مولا نے دو جواب دیے ہمارا لاکھوں سلام ہو اپنے مولا پر اگر ایک جواب دے کر مولا خاموش ہو جاتے جو مکمل جواب تھا تو آج کے دور میں عورتیں پھر سوال لے کے آ جاتی مولا نے کہا کہ پیدا ہونے والے بچوں میں مردوں کی تعداد کم ہے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے ایک ہزار پیدا ہونے والے بچے اگر ایک ہزار لڑکے پیدا ہو رہے ہیں تو بارہ سو تیرہ سو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اگر مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور پابندی لگا دی جائے کہ ایک سے زیادہ تم شادی نہیں کر سکو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دو سو ڈھائی سو تین سو بل لڑکیاں غیر شادی شدہ رہ جائیں گی تو عورتوں پر ظلم نہ ہو ڈھائی سو تین سو لڑکیاں عورتیں غیر شادی شدہ نہ رہ جائیں سب کی شادی ہو جائے اس لیے مردوں کو اجازت دی ہے کہ تم ایک سے زیادہ شادی کرو اگر عورتوں کے درمیان میں انصاف اور عدل کر سکتے ہو اور تمہیں ضرورت بھی عورتیں مطمئن ہو گئیں مکمل جواب تھا اس دور کے لحاظ سے بالکل مکمل جواب تھا وہ اٹھنے ہی والی تھی مگر مولا نے انہیں روک لیا کبھی جواب مکمل نہیں ہوا ہے اس کے بعد مولا نے دوسرا جواب دیا اگر یہ مولا دوسری بات نہ بتائے ہوتے تو آج عورتیں پھر آ جاتی اور وہ یہ کہتی کہ آج کے دور میں لڑکے کم پہ لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے اور عورتوں کی تعداد کم ہے کل مولا نے کہا تھا لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں لہذا مردوں کو اجازت دی گئی ہے اور آج کے دور میں جب لڑکوں کی تعداد کا تعداد زیادہ ہے اور لڑکیوں کی تعداد کم ہے تو اب عورتوں کو اجازت دی جائے کہ ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کر سکے سوال تھا یہ نہیں تھا ہوتا ہی سوال لیکن مولا نے دوسرا جواب دے کر قیامت تک قیامت تک عورتوں کی زبان کو بند کر دیا تاکہ وہ پھر یہ سوال لے کر نہ آئے مولا نے پہلا جواب یہ دیا کہ مردوں کی تعداد کم ہے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے زیادہ مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ کوئی عورت شادی شدہ نہ رہ جائے اور جب دوسرا جواب یہ دیا مولا نے کہ عورتوں کو عورتوں کو دوسرے شوہر سے دو دو شوہروں سے دو مردوں سے شادی کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی ہے ایک سے زیادہ مردوں سے شادی نہیں کر سکتی عورت تاکہ اس کے شکم مبارک سے پیدا ہونے والے بچے کے حسب و نصب کا صحیح طور پر پتہ کر سکے پتہ چل سکے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے اگر دو چار مردوں سے شادی کر لے گی عورت تو پیدا ہونے والے بچے کے متعلق کیا پتہ چلے گا کہ اس کا اصلی باپ کون ہے ہمارا لاکھوں سلام ہو اپنے مولا پر کہ انہوں نے قیامت تک عورتوں کو جواب دے دیا اب کوئی عورت یہ سوال لے کر کسی بھی مولوی کے پاس کسی عالم کے پاس مرزا کے پاس یا آنے والے وقت میں امام کے پاس نہیں آئے گی کہ ہمیں بھی اجازت دے دو حسب و نصب کو صحیح پتہ چل سکے اس لیے عورت کو دو شادی دے دو سے ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی بہرحال یہ ضمن میں ایک سوال آ گیا تھا ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا تھا جو میں نے بتا بیان کر دیا تاکہ آپ لوگوں تک آپ کے ذہنوں تک یہ مولا کا جب مولا کا مولا کی یہ بات اور قیمتی بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ سکے بہرحال میں تو یہ کہہ رہا ہوں بحیثیت عورت بحیثیت بیٹی عورت ذلت و پستی ذلت و رسوائی کی پستیوں میں گری ہوئی تھی ایک باپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا کرتا تھا یہی تو تھا اس کے بعد بحیثیت بیٹی بحیثیت بیٹی تو یہ حیثیت تھی اور بحیثیت بیوی ہے بحیثیت بیوی عورت کی حیثیت یہ تھی کہ جب وہ شوہر کے گھر آتی تھی شادی ہو کر تو اس کی خ... اس کو خادمہ اور نوکرانی سے زیادہ درجہ نہیں دیا جاتا تمہارا کام ہے شوہر کی خدمت کرنا زیادہ تم شوہر کی خدمت کرو اور جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا 
تو جو ترکا تقسیم ہوتا تھا مال تقسیم ہوتا تھا تو عورت کو بھی مال کی طرح سے تقسیم کیا جاتا تھا جب ورثا کے درمیان میں مال تقسیم ہوتا تھا تو عورتیں جو ہوتی تھیں اس کی بیویاں ہوتی تھیں انہیں بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا یہ تقسیم کرنا بتا رہا ہے کہ اس دور میں بیوی کو انسان کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا بلکہ مال بلکہ مال اور شے اور چیز کا درجہ دیا جاتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو خادمہ کا درجہ اور نوکرانی سے زیادہ بڑا درجہ نہیں دیا گیا عورت کا کام ہے شوہر کی خدمت کرنا آپ دیکھیں یونان میں اور عرب ممالک میں بھی بہت سی جگہ پر آثار قدیمہ والوں نے جو تہ خانے تلاش کیے ہیں مقبرے زیر زمین تلاش کیے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو حزب حیثیت مرنے سے پہلے وہ اپنا مقبرہ تلا مقبرہ تلاش کرتا تیار کرتا تھا جیسا مال ہوتا تھا جیسی دولت ہوتی تھی جیسی حیثیت ہوتی تھی اپنی حیثیت کے لحاظ سے بڑے اور چھوٹے مقبرے تیار کیے جاتے تھے تاکہ مرنے کے بعد آرام سے اس میں رہا جا سکے اور اس مقبرے میں اس کی ضرورت کی تمام چیزوں کو رکھا جاتا تھا کھانے کی پینے کی پہننے کی رہنے کی جتنی سہولت آرام دہ زندگی چاہیے وہ سب کچھ اس تہ خانے میں پہنچا دیا جاتا تھا اور جب اس شوہر کا مرد کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی جتنی بیویاں ہوتی تھیں جب اس کی میت تہ خانے میں پہنچا دی جاتی تھی تو اس کی جتنی بیویاں ہوتی تھیں ان بیویوں کو دلہن بنا کر اس تہ خانے میں بھیجا جاتا تھا اور ان سے کہا یہ جاتا تھا کہ عورت کا کام ہے مرد کی خدمت کرنا بیوی بی کا کام ہے شوہر کی خدمت کرنا نوکرانی سے زیادہ تمہارا درجہ کچھ نہیں ہے جب تک وہ زندہ رہا زمین پر تو تم نے اس کی خدمت کی اب مرنے کے بعد کوئی غور تھوڑی آگے خدمت کرنے کے لیے لہذا جاؤ تہ خانے میں مرنے کے بعد بھی خدمت کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے لہذا ان عورتوں کو بھی اسی تہ خانے میں مقبروں میں بھیج دیا جاتا تھا اور اس کو دروازے کو اس تہ خانے اور مقبرے کے دروازے کو بند کر دیا جاتا تھا بالکل بند کر دیا جاتا تھا تو جب تک مقبرے میں آکسیجن باقی رہتی تھی اس وقت تک وہ عورتیں زندہ رہتی تھیں اور جیسے جیسے آکسیجن ختم ہوتی رہتی تھی ویسے ویسے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا اور وہ بھی مر جاتی تھی یہ تو بات میں نے کی ہندوستان کے باہر کی بحثیت عورت بحثیت بیوی اب آئیے میں خود ہندوستان کی بات بتاؤں اب سے پچاس ساٹھ سال پہلے تک سو سال پہلے تک اب حکومت نے بڑی سختی کے ساتھ اس رسم کو ختم کر دیا ہے مگر ستی کی رسم آپ نے شاید لفظ سنا ہوگا نہ سنا ہو تو ذرا انٹرنیٹ پر تلاش کیجیے گا کتابوں میں تلاش کیجیے گا ستی کی جاتی تھی عورت ستی کا مطلب کیا ہے وہی تصور جو ادھر تھا انگریزوں میں اور غیر انگریزوں میں سبھی جگہ پہ کہ جب تک شوہر زندہ ہے اس کی خدمت کرو مر جائے تو تہ خانے میں جا کے مقبرے میں جا کے اس کی خدمت کرو ہندوستان میں جب شوہر مر جاتا تھا اور اس کی میت کو چتا کے اوپر لٹایا جاتا تھا لکڑیاں جمع کی جاتی تھی اس کو میت کو لٹایا جاتا تھا جلانے کے لیے تو اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس بیوی کو دلہن بنا کر سجا کر اس چتا کے اوپر بٹھایا جاتا تھا اور اس میت کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا تھا تصور وہی تھا کہ تمہارا کام ہے خدمت کرنا جب تک وہ زندہ رہا تم نے خدمت کی اب وہ مر کے جا رہا ہے تو ادھر کوئی دوسرا کوئی خدمت کرنے سے یا اگر یاد تم ہی ساتھ ساتھ جاؤ وہاں جا کے اس کی خدمت کرنا اسے بھی جلا دیا جاتا تھا یہ بحثیت بیوی اس کا مرتبہ تھا اس کی حیثیت تھی تو بحثیت بیٹی بھی اس کی کوئی قیمت نہیں تھی بحثیت بیوی بھی, بھی اس کی کوئی قیمت نہیں تھی اور اس زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو بحثیت ماں بھی کوئی اس کی عظمت نہیں تھی کوئی اس کی عزت نہیں تھی بحثیت ماں بھی تو مکمل عورت مکمل عورت چاہے بحثیت بیٹی ہو چاہے بحثیت بیوی ہو یا بحثیت ماں ہو مکمل عورت ذلت و رسوائی میں گری ہوئی شہ کا نام تھا اسلام نے آنے کے بعد اسلام نے آنے کے بعد ذلت و رسوائی کی پستیوں میں گری ہوئی عورت کو ذلت اور رسوائی سے اٹھایا اٹھایا اٹھا کے بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ عزت و عظمت کا آسمان بنا دیا ذلت اور رسوائی میں گری ہوئی کس طرح سے عورت گری ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اب آسمان کس طرح سے بنایا عزت و عظمت کا وہ حصہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ بحثیت بیٹی عورت کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ عزت و عظمت کا آسمان بن گئی بیٹی جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ گود میں لے کر گھر سے باہر نکلا تو رحمت اللہ سامنے آئے توجہ چاہتا ہوں 
رحمت العالمین سامنے آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا بھائی کیا بات, کیا بات ہے کہا حضور میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو نبی نے رحمت العالمین نے کہا کہ نہیں یہ بیٹی تیرے گھر میں پیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ نے تیرے گھر میں اپنی رحمت کو بھیجا ہے یہ بیٹی نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے جو تیرے گھر میں آئی ہے تو بیٹی کو رحمت خدا کا درجہ دے کر عزت و عظمت کا آسمان بنا دیا یہی نہیں بلکہ اس کے بعد نبی نے بیٹی کے درجے کو اور بلند کیا کہ اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو ایک بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کو صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کر دے بہت توجہ چاہتا ہوں تمام قوم سے توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری بات جا رہا ہے یہ کہ نبی نے کہا کہ اگر صرف ایک بیٹی ہو اور صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اس کی نیت ہو کہ میں اس کو زیور تقوی سے سجاؤں گا اور لباس تقوی پہناؤں گا اسے نمازی اور روزے دار بناؤں گا تو نبی نے فرمایا اگر تم نے صحیح تعلیم و تربیت کا اپنی بیٹی کا انتظام کر دیا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے صبح کی نماز سے پہلے صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کے نام اعمال میں بارہ نیکیاں لکھ دو سنا آپ نے بیٹی کا مرتبہ سمجھا آپ نے کہ اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے ابھی آپ اٹھے نہیں ہیں ابھی آپ نے وضو نہیں کیا ہے ابھی آپ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسلح پر نہیں آئے ہیں ابھی بستر کے اوپر ہے مگر اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے اس کے نام اعمال میں بارہ نیکیاں لکھ دو تو بغیر کچھ کیے ہوئے نیکی کیے ہوئے بارہ نیکیاں ہر روز بارہ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور نبی نے کہا کہ اگر تین بیٹیاں ہوں اور تینوں بیٹیوں کے لیے صحیح طور پر صحیح طور پر اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیا جائے تو نبی نے کہا اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے وہ جنت میں جائے گا اور بلند کیا نبی نے بیٹی کے درجے کو اور تمام قوم سے خود میں میں ارشاد فرمایا تمام قوم سے کہا کہ دیکھو جب تم سفر میں جایا کرو اور جب سفر سے واپس آؤ تو گھر والوں کے لیے تحفہ ضرور لے کے آیا کرو اور اگر تمہارے گھر میں بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو تو خبردار جو توفہ اور چیز لے کر آئے ہو پہلے بیٹے کو نہ دینا بیٹی کو دینا دیکھیے بیٹی کا درجہ کس طرح سے بلند کیا جا رہا ہے کہا پہلے بیٹے کو نہیں بیٹی کو دینا تو نبی نے بیٹی کے درجے کو بلند کیا ہی نہیں کیا اس کے بعد ہمارے سماج نے آج اردو زبان ممالک میں عربی اور فارسی میں ہی بولا جاتا ہے مگر ہماری اردو زبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے یہ نبی کے اشاروں میں ہی بولا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ باپ کے جنازے کی رونق بیٹی ہوتی ہے کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا آپ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا ایک دفعہ نہیں سنا ہوگا نہ جانے کتنے مقامات پر سنا ہوگا اپنے وطن میں بھی سنا ہوگا اور پردیش میں جانے کے بعد بھی سنا ہوگا کہ باپ کے جنازے کی زینت اور باپ کے جنانے کی جنازے کی رونق بیٹی ہوتی ہے بیٹا نہیں ہوتا تو بیٹی کے مرتبے کو کتنا بلند کیا نبی اکرم نے زمین کی پستیوں میں گری ہوئی شہ کو کل باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو قتل کر دیا جاتا قتل کر دیتا تھا مگر نبی نے کہا یہ بیٹی نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت ہے عزت و عظمت کا آسمان بنایا جا رہا ہے عورت کو اور یہی بیٹی یہی بیٹی اب تک جو بحثیت بیٹی تھی جب اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر اس نے قدم رکھا تو ابھی دروازے پر قدم ہی رکھا تھا کہ قرآن نے پکار کے کہا وہ ان کے فضلے اگر تم غریب ہو فقیر ہو نادار ہو تو جو بھی غریب ہے فقیر ہے نادار ہے کاروبار جاتا رہا زمیندارا ختم ہو گیا تو وہ کیا کرتا ہے رسم برکت چاہتا یا نہیں چاہتا مالدار بننا چاہتا یا نہیں چاہتا ہر ایک چاہتا ہے مالدار بنے مگر میرے دوستوں میرے بزرگوں مالدار بننے کا آسان طریقہ جو آپ, آپ نے اپنا رکھا ہے وہ نہایت غلط ہے نہایت غلط ہے اگر تکلیف کا دور آ جائے بربادی کا دور آ جائے کاروبار ختم ہو جائے تجارت ختم ہو جائے پیسے پیسے کو محتاج ہو جاؤ تو کبھی بھی رسک کا تعویز لینے کے لیے ملا کے پاس مت جانا یا اللہ رسول امام کا حکم ہے کبھی مت جانا آج کل ہو یہ رہا ہے کہ جب کبھی پریشانی کا دور آتا ہے اور غریبی کا دور آ جاتا ہے تو اکثر ہماری قوم کے بھی ملا کے پاس جاتے ہیں تعویز لینے کے لیے حضور 
رسک کی برکت کا تعویز دے دیجیے اور وہ رسک کی برکت کا تعویز دے بھی دیتے ہیں اور وہ بڑی خوشی خوشی پیسے دے کے لے بھی آتے ہیں مگر میں اپنی قوم سے اپنے نوجوانوں سے اپنے بچوں سے اپنے بزرگوں سے اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ قوم ہے یہ وہ قوم ہے جس قوم کو ان کی ماں نے اپنی گود میں جو لوریاں دی تھیں لوریاں دیتے ہوئے جب ٹھوکر لگی تھی تو بے اختیار ماں نے کہا تھا یا علی مدد کہا تھا یا نہیں کہا تھا تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا ہے کہ جب کبھی ٹھوکر لگے گرنے کا وقت آ جائے تو یا علی کہو مولا کی مدد تمہیں مل جائے گی اور گرنے سے بچ جاؤ گے کہا تھا یا نہیں کہا تھا قسم کھا کے مجھے بتاؤ یہ یا تمہیں ٹھوکر لگتی ہے کہیں پہ گرنے کی بات آ جاتی ہے تو تمہاری زبان سے بے اختیار یا علی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے یہ یا علی جو بے اختیار نکلتا ہے یہ سبق تمہاری ماں کا سکھایا ہوا ہے تمہاری ماں نے سکھایا ہے اگر گرنے لگو تو یا علی کہو گرنے سے بچ جاؤ گے یا عجیب و غریب قوم ہے مجھے شرم بھی آتی ہے مجھے غیرت بھی آتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جب کاروبار کا خراب ہوتا ہے اور ملا کے پاس وہ تعویز لینے کے لیے جاتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اگر ٹھوکر لگ جائے تو تم یا علی کہتے ہو اور تمہیں یہ یقین ہے کہ مولا گرنے سے بچا لیں گے اور اگر کاروبار گرنے لگے تو تمہارا یقین ڈگمگانے لگتا ہے اب یا علی نہیں کہتے اب یا ملا کہتے ہو اور ملا سے تعویز لاتے ہو کہ گرتے ہوئے کاروبار کو اس کا تعویز سنبھال لے گا اب مولا کے بعد اعتبار آپ کا کمزور ہو جاتا ہے ہے شرم کی بات یا نہیں ہے ہے غیرت کی بات یا نہیں ہے یا علی سب سے بڑا تعویز ہے یا علی سب سے بڑا تعویز ہے ٹھوکر لگے تو کہو یا علی مصیبت آئے تو کہو یا علی کاروبار گر جائے تو پکارو یا علی یا علی سب سے بڑا تعویز ہے اس سے بڑا کوئی تعویز نہیں ہے تو تمہارے پاس جب علی جیسا مشکل کشا موجود ہے تو پھر غیروں سے مدد مانگنے کی ضرورت کیا ہے تو کاروبار اگر گر گیا تم غریب ہو گئے قرآن بھی یہ نسخہ دے رہا ہے یہ ماں کا سکھایا ہوا سبا کہ ہمارے ہماری یہ سیرت اور ہمارا یہ طریقہ رہا ہے جب بھی مصیبت آتی ہے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم مشکل کشاؤ کو پکارتے ہیں اور قرآن بھی کہ قرآن کہہ رہا ہے ون کے ہولا منکم و صالح ہی نہ من عباد کم وہی مائے کم ان یقون فکر اگر تم غریب ہو گئے ہو فقیر ہو گئے ہو ون کے ہولا تو تم شادی کرو نکاح کر لو اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار بنا دے گا لیجیے ابھی عورت شادی کر کے لایا اس نے دروازے پر قدم رکھا یہ وہ آیت ہے جو ہر عالم نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور خطبہ پڑھتا ہے سیغے نکاح پڑھنے سے پہلے تو اس خطبے میں اس آیت کو ضرور پڑھتا ہے اور اس آیت کے پڑھنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے وہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ آج جو تیری نکاح میں آ رہی ہے یہ تیری بیوی نہیں ہے بلکہ تیری رزق کی برکت کا ذریعہ بھی ہے تو جیسے ہی اس نے قدم رکھا عورت نے اس کے گھر پر تو اس نے اللہ نے آواز دی قرآن نے پکار کے کہا یہ عورت نہیں آئی ہے یہ بیوی نہیں ہے بلکہ تمہاری رزق کی برکت کا ذریعہ وہ ان کے اولا من کو وہ سال ہی نہ من عباد یقون فکر یقن ہوں اللہ ہوں بن فضل شادی کر لو اگر غریب ہو گئے ہو تو اللہ اپنے فضل سے اس عورت کی وجہ سے تمہیں مالدار بنا دے گا تو یہ عورت نہیں ہے یہ بیوی نہیں ہے بلکہ تمہارے رزق کی برکت کا تعویز ہے ملا سے تعویز لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ عجیب و غریب بات ہے ذرا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ملا کا نقلی تعویز لاتے ہو کاغذ پہ لکھا ہوا تو اس کا تو بڑا احترام کرتے ہو بوسا بھی دیتے ہو پوسانی پہ بھی لگاتے ہو اور اس کے بعد گلے کے اندر لٹکا بھی لیتے ہو اور جو اللہ نے جیتا جاتا تعویز دیا ہے رزق کی برکت کا تعویز دیا ہے اسے مارتے بھی ہو جگڑتے بھی ہو برا بلا بھی کہتے ہو اور گھر سے نکال بھی دیتے ہو ہوتا یا نہیں ہوتا ہے یہ رزق کی برکت کا تعویز اب آپ نے سمجھا عورت کے مرتبہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو اسلام نے آنے کے بعد عورت کو مرتبہ عنایت کیا ہے میرا موضوع بھی ہے اسلام اور مسلمان اسلام نے آنے کے بعد عورت کو بلند کیا بلند کیا اور کتنا بلند کیا جب اسلام سے پہلے عورت کا وجود ہوا تو بیٹی کو باپ نے قتل کر دیا بیوی کو اس سماج نے نوکرانی سے زیادہ درجہ نہیں دیا اور ماں کی کوئی قیمت اور قدر نہیں کی لیکن جب اسلام آیا 
تو گری ہوئی پستیوں میں گری ہوئی عورت کو اٹھا کر عزت و عظمت کا آسمان بناتے ہوئے اس نے بیٹی کو کہا یہ بیٹی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے اور جب عورت بحیث بیوی سامنے آئی تو کہا یہ بیوی نہیں ہے بلکہ تمہارے رزق کی برکت ہے اور جب ماں بن کے عورت سامنے آئی تو کہا اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے بیٹی کو اللہ کی رحمت کہا بیوی کو تمہارے رزق کی برکت کہا اور ماں کے قدموں میں تمہاری جنت رکھ دی اب سوچو اس سے بلند مقام عورت کا کیا ہوتا اسلام نے آنے کے بعد عزت و عظمت کا آسمان اس طرح سے بنا دیا اب دنیا کا کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو عورت کو کسی بھی منزل پر کم تر سمجھے اگر بیٹی کو کم تر سمجھو گے تو رحمت خدا سے مایوس ہو جاؤ گے اگر بیوی پر ظلم اٹھاؤ گے تو رزق کی برکت ہاتھ سے چلی جائے گی اور ماں کی عزت و عظمت کو سلام نہیں کیا تو اس کے قدموں سے تمہاری جنت نکل جائے گی تو اگر رحمت خدا بھی تمہیں حاصل رہے رزق کی برکت بھی تمہیں ملے اور جنت بھی تمہیں حاصل ہو جائے تو مکمل عورت سے عزت کے ساتھ پیش آؤ محبت کے ساتھ پیش آؤ اس کے ساتھ اس کے ساتھ نرمی نرمی کے ساتھ پیش آؤ اگر تم نے مکمل عورت کو محبت اور عزت و عظمت کا عظمت پیش کر دی تو تمہاری رزق میں بھی برکت ہو جائے گی تمہارے گھر میں رحمت خدا بھی آ جائے گی اور اسی دنیا میں تمہیں جنت بھی مل جائے گی ایک مرتبہ سلامات پر دے بر محمد و محمد یہ بحثیت بیٹی بحثیت بیوی بحثیت ماں ماں کے درجے کو بلند کیا ماں کے درجے کو اتنا بلند کیا کہ اس کے قدموں میں جنت قرار دی اور جناب سیدہ نے کل اٹھارہ سال کی عمر میں دنیا سے گئی مگر پوری پورے عالم عالم اسلام کو قیامت تک پیدا ہونے والی کنیزان جناب سیدہ کی خدمت میں اپنی سیرت پیش کی بحثیت بیٹی باپ کے گھر کس طرح سے زندگی گزاری جائے ہر بیٹی کے لیے میرا مشورہ ہے جب تک باپ کے گھر میں گھر میں ہو سیرت فاطمہ پڑھو کہ باپ کے گھر میں کس طرح سے رہی جب باپ کے گھر سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر جانے کا وقت ہو تو سیرت فاطمہ پڑھو کہ شوہر کے گھر میں جناب سیادہ نے کس طرح سے زندگی گزاری جب ماں بننے کا وقت آئے تو سیرت فاطمہ پڑھو کہ بچوں کو کس طرح سے تربیت دی بحثیت بیٹی جب تک باپ کے گھر نہیں تاریخ نے بتایا اور حدیثوں نے بتایا اس طرح سے باپ کی خدمت کی اور باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئی کہ رسول خدا کو بے اختیار کہنا پڑا ام ابھی یہاں میری بیٹی میرے لیے بیٹی نہیں بلکہ ماں کا مقام رکھتی ہے تمام دنیا کے مردوں کے لیے ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی بیٹی کا درجہ رکھتی ہے لیکن رسول خدا کی بیٹی رسول خدا کے لیے بیٹی نہیں بلکہ ماں کا مقام رکھتی ہے اسی لیے تو جب جناب سیدہ آتی تھی تو وہ تعظیم کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے یہ بحثیت بیٹی باپ کے گھر زندگی اور سیرت فاطمہ کہ باپ کے گھر باپ کی اس طرح سے خدمت کرو ماں باپ کی اس طرح سے اطاعت کرو کہ وہ خوش ہو جائیں ماں باپ تم سے راضی رہے تو شوہر بحث بیوی بی شوہر کے گھر تمہیں ماں باپ کی دعا ملتی رہے گی اور عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزرے گی اور جب باپ کے گھر سے رخصت ہو کر جناب سیدہ شوہر کے گھر آئیں تو وہاں کس طرح سے زندگی گزاری یہ بات میں بیان کروں گا بحثیت ماں بیان کر دوں کہ جناب سیادہ نے بحثیت ماں بحثیت ماں اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دی اور قیامت تک آنے والی ان تمام عورتوں کو جو ماں بننے والی ہیں انہیں درس دیا ہے اور نمونے عمل پیش کیا ہے کہ بچوں کو کس طرح سے تربیت دی جاتی ہے چنانچہ آپ کو واقعہ ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا ہے کہ جب امام حسن باتیں آتے تھے باہر سے تو جناب سیدہ معلوم کرتی تھی بیٹا کہاں گئے تھے اور وہ جواب دیتی دیتے تھے کہ اماں مسجد گیا تھا تو وہ پوچھتی تھی مسجد میں کیا ہوا کہ نانا خطبہ دے رہے تھے یا بابا خطبہ دے رہے تھے تو جناب سیدہ پوچھتی تھی بیٹا مجھے یہ بتا دو کہ بابا نے خطبے میں کیا کہا اور نانا نے خطبے میں کیا کہا اور امام حسن پورا خطبہ سناتے تھے یہ روزانہ کا جناب سیدہ کا دستور میں پر میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا اے شہدادی روزانہ امام حسن امام حسین سے سوال کیوں دو سوال کہاں گئے تھے کیا سیکھ کر آئے میں نے جناب سیدہ سے معلوم کیا کہ آپ بچوں سے سوال کیوں پوچھ رہی ہیں کہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر غلط جگہ گئے ہیں 
تو ان کی اصلاح کر دی جائے غلط بات سیکھ کے آئے ہیں تو ان کی اصلاح کر دی جائے میں نے ہاتھوں کو جوڑا اے شہزادی آپ کے بچے تو معصوم ہیں ان سے غلطی کا امکان نہیں پایا جاتا نہ وہ غلط جگہ جا سکتے ہیں نہ وہ غلط بات سیکھ سکتے ہیں کہا بالکل صحیح کہا میرے بچے معصوم ہیں ان سے غلطی کا امکان نہیں پایا جاتا ہے مگر میں دو سوال کر رہی ہوں روزانہ کر رہی ہوں تاکہ تاریخ میں میرے دونوں سوال محفوظ ہو جائیں اور قیامت تک جتنی میری کنیزیں ہیں ماں بننے والی ہیں انہیں یہ اصول تربیت معلوم ہو جائے کہ جب تمہارا بچہ گھر سے باہر جائے تو اس سے دو سوال ضرور کر لو بیٹا گئے کہاں تھے اور کیا سیکھ کر آئے اگر غلط جگہ گیا تھا تو اس کی تنبی کر دو بیٹا ایسی جگہ نہیں جاتی اگر غلط بات سیکھ کر آیا ہے تو اس کی اصلاح کر دو اگر اچھی جگہ جا کر آیا ہے اس نے کہا پوجا کہاں گئے تھے کہاں محلے میں جو مولانا تھے میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو اس کو اس کی شوق کے لیے اس کو شوق لاؤ کہ بیٹا ہاں مولانا کے پاس ضرور جایا کرو دو ایک باتیں اچھی معلوم ہوں گی اگر اچھی بات سیکھ کر آیا ہے تو اس کو انعام بھی دو تاکہ وہ انعام کے شوق میں پھر اچھی بات سیکھ کر آئے یہ اصول تربیت جناب سیدہ نے قیامت تک آنے والی اپنی کنیزوں کو دیا ہے بچہ جب تمہاری نگاہوں سے غائب ہو تو دو سوال ضرور کرو بیٹا کہاں گئے تھے اور کہاں کیا سیکھ کر آئے ہو یہ بحیثیت ماں جناب سیدہ کی سیرت ہے ہر ماں کے لیے اور بحیثیت بیوی جناب سیدہ نے اپنے شوہر کے گھر کس طرح سے زندگی گزاری پہلی بات تو یہ کہ جناب سیدہ نے جب جناب مولا کائنات کے گھر تشریف لائی اور رسول خدا تشریف لائے تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ ہماری ڈیوٹی کیا ہے ہمارا کام کیا ہے تو رسول خدا نے کاموں کو تقسیم کیا کہ باہر کے جتنے کام ہیں وہ علی انجام دیں گے اور گھر کے اندر جتنے کام ہیں اگر تھے فاطمہ عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے مگر شوہر کی مدد کرنا بھی عورت کا فریضہ ہے لہذا گھر کے کام تم اپنے ذمے لے لو چنانچہ جناب سیدہ نے گھر کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے گھر کے کام جناب سیدہ کرتی تھی اور باہر کے کام مولا کائنات انجام دیا کرتے تھے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رسول خدا نے مولا کائنات کو ایک مرتبہ گھر کے کاموں میں مدد کرتے ہوئے دیکھا تو رسول خدا نے مولا کائنات سے فرمایا جو شوہر اپنے گھر میں اپنی بیوی کی گھروں گھر کے کاموں میں مدد کرتے ہیں انہیں اتنے حجوں کا ثواب ملتا ہے اتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور اتنی جنت اس کو پر واجب ہو جاتی ہے بہت سی باتیں بیان کی ہیں نبی نے جو گھر میں اگر شوہر اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے تو اسے بہت ثواب ملتا ہے اور اسے بہت کامیابی ملتی ہے کئی عدد, عدد حجوں کا اور کئی عدد عمرے کا ثواب مل جاتا ہے ادی پوری مجھے یاد اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے کہ کتنے حجوں کا ثواب ہے اور کتنے عمرے کا ثواب ہے اور کتنی نمازوں کا ثواب ہے مگر رسول خدا نے بے انتہا ثواب بتایا اس طرح سے جناب سیدہ شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی رہی مگر جو بات آج کے دور کے لحاظ سے میں کہنا چاہتا ہوں جب جناب سیدہ کا آخری وقت آیا تو مولا کائنات نے ایک سوال پوچھ کر قیامت تک کنیزان جناب فاطمہ کو ایک درس ضرور دیا ہے نمونہ عمل بن کر آئی ہیں جناب فاطمہ آج کے دور کی ماڈرن دور کی ماڈرن بیویاں جو اپنے شوہروں سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتی ہیں اپنی تمناؤں کا اظہار کرتی ہیں اور سوال کرتی ہیں ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے اور یہ چاہیے کہیں فنکشن میں گئیں شادی میں گئیں یا مجلس میں گئیں کسی پروگرام میں گئیں بازار میں جانے کے بعد دیکھا کوئی اچھی چیز ہے تو اپنے شوہروں سے جو لوگ فرمائشیں کرتی ہیں ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے ایسی ڈریس چاہیے اور یہ زیور چاہیے بیچارے کی آمدنی ہے بیس ہزار روپئے اور پچاس ہزار کا ان کا سوال موجود ہے تو کہاں سے لائیں گے بیچارے ان تمام ماڈرن دور کی ماڈرن بیویوں کو توجہ دینا چاہیے مولا کائنات اپنی بیوی کے سرانے بیٹھے ہیں جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہیں تو علی قریب گئے ہیں جناب سیدہ نے وسیعتیں کی ہیں اور اس کے بعد جناب سیدہ نے پوچھا اے علی کچھ کیسا کوئی مجھ سے خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا اور مولا کائنات نے بھی پلٹ کے کہا اے سیدہ اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا آج کے شوہر بیوی سے معافی مانگتے ہوئے شرماتے ہیں اور اپنی مردانگی اسی میں رکھتے ہیں کہ ہم چاہے ظلم کر لیں مگر معافی نہ مانگیں 
مگر علی جیسا شجا علی جیسا بہادر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا اپنے بابا سے جا کے شکایت نہ کرنا تو جناب سیدہ نے کہا اگر کوئی فرمائش ہو تو جاتے جاتے میں پوری کروں گی اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کر دو تو ایک مرتبہ علی نے کہا تھا ہاں سیدہ میری زندگی کی ایک تمنا ہے ایک آرزو ہے وہ پوری کرتی جاؤ مجھے معلوم ہے تم جانے والی ہو مگر جانے سے پہلے میری آرزو ہے میری تمنا ہے وہ زندگی کی تمنا پوری کر دو تو جناب سیدہ نے پوچھا تھا ابو الحسن جلدی سے بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے وقت بہت کم ہے میں جلدی سے اس تمنا کو پوری کر کے جانا چاہتی ہوں تو جناب مولا کائنات نے کہا تھا اے فاطمہ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو آج تک تم نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا ماڈرن دور کی ماڈرن بیویوں کے لیے جو اپنے شوہروں سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتی ہیں اور تمنا کا اظہار کرتی ہیں وہ توجہ دیں کہ مولا کائنات جناب فاطمہ سے کہہ رہے ہیں جب سے میرے گھر میں آئی ہو اور آج تک جب کہ دنیا سے جانے والی ہو تم نے مجھ سے ایک سوال نہیں پوچھا علی کی تمنا ہے کوئی سوال کرو تاکہ علی پورا کر دے پوری زندگی پوری زندگی جناب سیدہ کا اپنے شوہر سے کوئی سوال نہ کرنا قیامت تک پیدا ہونے والی کنیزان جناب فاطمہ اور تمام بیویوں کو یہ چیلنج ہے اور یہ سبق ہے اور یہ درس ہے کہ اپنے شوہروں سے طرح طرح کی فرمائشیں کرنا اور سوال ان کے سامنے رکھنا یہ عورت کا کمال نہیں ہے بلکہ عورت کا زوال ہے سیرت فاطمہ ہے کہ اپنے شوہروں سے سوال نہ کرو ہم مرد تو خوش ہو گئے ہوں گے کہ کوئے سوال کرنے سے آج منع کر دیا گیا ہے ہم اس سے آپ جب بھی کبھی ہماری بیوی بی کوئی سوال کرے گی کسی تمنا کا اظہار کرے گی تو ہم کہیں گے کہ جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرو انہوں نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا تھا مگر میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میری اور میرے نوجوانوں سنو دوسرا جواب بھی تو سن لو جو مردوں کے لیے ہے یہ جواب تو عورتوں کے لیے تھا کہ عورت عورت ہو بیوی بی کو بحثیت بیوی بی اپنے شوہر سے کوئی سوال نہ کرنا چاہیے لیکن ذرا جناب فاطمہ کا جواب بھی تو سن لو مولا کہہ رہے تھے کہ جب سے تم آئی ہو میرے گھر میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا ہے کوئی سوال کرو تو جناب سیدہ نے جناب سیدہ نے جو جواب دیا وہ تمام مردوں کے لیے جو عورتوں کے سوال سے گھبراتے ہیں اور تمنا پوری نہیں کرتے ہیں ان تمام مردوں کے لیے یہ نمونہ عمل ہے جناب فاطمہ نے جواب دیا ہے ابو الحسن میں تم سے سوال ہی کیسے کرتی اس لیے جو کچھ میری ضرورت ہوتی تھی وہ ضرورت کے وقت آنے سے پہلے تو میری ضرورت کو پہلے ہی پورا کر دیا کرتے تھے تو میں تم سے سوال کیسے کروں میں تم سے سوال کیسے کروں آئیے دیکھیے عورت کا کمال یہ ہے کہ اپنے مرد سے کوئی سوال نہ کرے اور مردوں کا کمال یہ ہے کہ وہ عورت کو یہ موقع ہی نہ دے کہ وہ سوال کرے جو اس کی تمنا ہے جو اس کی ضرورت ہے اسے وقت آنے سے پہلے اسے پورا کر دو تو تم غلام مولا کائنات کہلاؤ گے عورت کی ضرورت ہو اور تم اس کی ضرورت کو پورا نہ کرو یہ سیرت علی کے خلاف اگر تم غلام مولا کائنات ہو تو سیرت مولا کائنات پر عمل کرو اگر میری بہنیں کنیزان جناب فاطمہ ہیں تو وہ سیرت فاطمہ پر عمل کرو آج کے ماڈرن دور کی تمام بیویاں توجہ کے ساتھ سنیں آج کی وہ بیویاں بھی جو تھوڑی سی تکلیف اگر سسرال میں ہوتی ہے تو اپنے مہکے والوں کو بتا دیا کرتی ہیں دوسری فاطمہ کی سیرت یہ ہے اور قیامت تک کنیزان فاطمہ کے لیے سیرت ہے یہ جو اپنے مہکے والوں کو اپنی تکلیفوں سے آگاہ کرتی ہیں پریشانیوں کو بتاتی ہیں جناب سیدہ نے جس دن علی کے گھر قدم رکھا اور دنیا سے جانے کا وقت آیا کبھی بھی اپنے بابا کو کسی بھی تکلیف کے بارے میں نہیں بتایا کئی کئی دن فاقے سے گزرے بابا کو نہیں بتایا بچے فاقے سے رہے مگر بابا کو نہیں بتایا یہی سبب ہے کہ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ تین دن سے بچے فاقے سے تھے علی جب گھر میں آئے تو جناب فاطمہ نے کہا ابو الحسن اب بچوں کی بھوک و پیاس دیکھی نہیں جاتی کچھ انتظام کرو مولا کائنات گھر سے باہر آئے ایک یہودی کے باغ میں جا کے انہوں نے مزدوری کی مزدوری کے پیسے ملے مولا کائنات بہت خوشی کے ساتھ گھر کی طرف چلے اور یہ سوچ کے چلے کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام آج ہو جائے گا مگر ابھی اپنے گھر تک نہ پہنچے تھے انہوں نے دیکھا جناب مقداد ہے جو بڑی پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلے ہیں جب وہ قریب پہنچے سلام کیا تو مولا نے کہا کہ مقداد 
یہ تو بتاؤ کہ تم پریشان کیوں ہو تو جناب مقدار نے کہا کہ مولا کیا بتاؤ دو تین دن ہو گئے ہیں کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے اب بچوں کی بھوک اور پیاس اور ان کی کمزوری اور ضعیفی کو دیکھا نہیں جاتا ہے تو مولا کائنات نے مقداد کی تکلیف کو سنا اس کے بچوں ان کے بچوں کی بھوک اور پیاس کے بارے میں سنا تو مولا سے رہا نہ گیا آپ نے جتنے پیسے مزدوری کے ملے تھے وہ سارے کے سارے پیسے جناب مقداد کو دے دیے کہ جاؤ جلدی سے جاؤ اور بازار سے خرید کے لاؤ اور اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کا انتظام کرو اب مولا کے ہاتھ سے وہ پیسے بھی چلا گیا تھا اب گھر کی طرف کیسے جائیں لہذا مولا مسجد میں آ کے بیٹھ گئے اور مسجد میں جو نماز سے فارغ ہوئے اور اٹھے مسلح سے تو رسول خدا قریب آئے اور رسول خدا نے آنے کے بعد یہ کہا کہ علی ایک ہفتہ گزر گیا تم نے آج تک میری دعوت نہیں کی آج میرا دل چاہتا ہے میں تمہارا مہمان بن جاؤں اب علی جواب کیسے دیتے منع کیسے کرتے لہذا رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کے بیت اپنے گھر میں تشریف لے آئے بس جیسے جناب سیادہ نے مولا کائنات کے ساتھ بابا کو آتے میں دیکھا تو گھبرا گئیں آگ کے اشارے سے پوچھا اے ابو الحسن بابا کیسے آئے ہیں اور آگ کے اشارے ہی سے مولا کائنات نے جناب سیدہ کو بتایا کہ کھانا کھا آج دعوت میں کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں تو جناب سیدہ پریشان ہو گئیں تین دن سے بچے بھوکے پیاسے ہیں تین دن سے بچے بھوکے پیاسے ہیں اب بابا بھی مہمان بن کر آ گئے ہیں تو کھانے کا انتظام کہاں سے کروں ایک مرتبہ اپنے حجرے میں گئی مسلح بچھایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اے اللہ ابو الحسن کی عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میرے بابا تیرے نبی تیرے محبوب بھی گھر میں آ گئے ہیں مہمان من کر آئے ہیں تو میں ان کی خدمت میں کیسے کھانا پیش کروں ابھی جناب سیدہ دعا مانگی رہی تھی انہیں تازہ کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی اب جو آگ کھولی تو دیکھا کہ مسلح کے قریب بے انتہا جنت کے کھانے رکھے ہوئے ہیں جبریل امین نے جنت کے کھانے پہنچا دیے مولا کائنات نے خوشبو کو سونگا گھبرا کے حجر فاطمہ میں قدم رکھا دیکھا کھانے رکھے ہوئے ہیں پوچھا یہ کھانے کہاں سے آئے جناب سیدہ نے ماجرا بتایا مجھے فخر ہوا ارے کبھی ان کے گھر کی پکی ہوئی روٹیاں جنت والے لے کر جاتے ہیں اور کبھی جنت کے کھانے ان کے گھر چلے آتے ہیں تین دن کے بچے بھوکے تھے مگر بابا آ گئے تو جناب فاطمہ نے اپنے بابا سے یہ نہیں کہا کہ بابا تین دن سے بچے بھوکے سے ہیں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کہاں سے کرو تمام وہ عورتیں جو اپنے بیکے والوں کو اپنے شوہر کی طرف سے ملی ہوئی تکلیف یا کوئی کسی قسم کی پریشانی بتا دیا کرتی ہے ان تمام عورتوں کے لیے یہ نمونہ عمل ہے جناب سیدہ کی سیرت کہ چاہے کوئیسا بھی دور ہو اپنے شوہر کی عزت کی خاطر کبھی اپنے میکے والوں کو اپنی سترال کی تکلیف کے بارے میں نہ بتاؤ سیرت فاطمہ پر عمل کرو گی تو پھر قیامت کے جناب سیدہ تمہاری صفات کریں گی مولا کائنات پوچھ رہے ہیں مولا کائنات پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کوئی سوال ہو تو میں پورا کر دوں جناب سیدہ سے جب اصرار کیا تو جناب سیدہ نے کہا ابول حسن جب اتنا ہی اصرار کر رہے ہو تو ایک انار کھانے کو دل چاہتا ہے انار کا انتظام کر دو مولا کائنات کے سوا کے سامنے جناب سیدہ کی طرف سے پہلا اور زندگی کا آخری سوال ملا مولا خوش ہو گئے بہت خوشی کے ساتھ گھر سے باہر آئے اور گھر سے باہر آنے کے بعد انار کو تلاش کرنا شروع کیا مگر اے علی کے چاہنے والو وہ فصل انار کے فصل کا زمانہ نہیں تھا پوری مارکیٹ میں پورے بازار میں کہیں عام انار نہ مل سکا مگر ایک یہودی کے پاس ایک انار دستیاب ہوا اس یہودی نے وقت سے فائدہ اٹھایا ایک بہت بڑی قیمت مولا سے لی مولا نے اس کی قیمت ادا کر دی اور اس انار کو خرید لیا اور بڑی خوشی خوشی علی فاطمہ اپنے گھر کی طرف چلے فاطمہ نے زندگی کا پہلا سوال کیا ہے اور علی نے پورا کر دیا مگر ابھی گھر تک نہ پہنچے تھے ایک خرابے سے ایک ٹوٹے ہوئے مکان سے کسی کے کرانے کی آواز آنے لگی مولا اس ٹوٹے ہوئے مکان میں داخل ہوئے کیا دیکھا کہ ایک ضعیف ہے ایک بوڑا ہے بیمار ہے مریض ہے بہت کمزور و لاگر ہے مولا آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد اس کے سر کو اپنے زانوں کے اوپر رکھا اس کے چہرے کو صاف کیا بھائی تم کون ہو اور تمہارے رشتے دار کہاں ہیں تو اس نے کہا میں اس دنیا میں بالکل اکیلا ہوں کہا تمہاری کوئی خدمت کہا کوئی خدمت گزار نہیں ہے میں بالکل تنہا ہوں کہا تمہارے کسی چیز کو دل چاہتا ہے کہ بھوکا اور پیاسا ہوں مگر اس حالت میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے انار کھاؤں اس نے بھی انار کھانے کی تمنا کا اظہار کر دیا علی کے چاہنے والوں سنو مولا نے اس انار کو دیکھا اس انار کے دو ٹکڑے کیے اور آدھا انار اسے کھلا دیا اور جب آدھا انار وہ کھا چکا تو مولا نے کہا تمہاری طبیعت سیر ہو گئی کہا نہیں اور پیاس لگی ہے مجھے اور انار چاہیے تو مولا نے آدھے انار کے بھی دو ٹکڑے کر دیے اور ایک ٹکڑا بھی اس کو کھلا دیا اور اس سے پوچھا اب کیا ہے کہ پیاس اور لگی ہے زیادہ مجھے تھوڑا انار اور چاہیے تو مولا نے آخری دانہ بھی اس کے حلق میں نچوڑ دیا 
اور جب پورا انار اس نے کھا لیا تو اس نے کہا میں میں بالکل صحیح ہوں اب میری طبیعت بھی خراب نہیں ہے اور زوب بھی ختم ہو گیا ہے لہذا آپ تشریف لے جائیے مولا کائنات اٹھے اس کے سر آنے سے اور گھر کی طرف چلے مگر کیسے جاتے علی فاطمہ کی زندگی کا پیخلا اور آخری سوال جو علی پورا نہ کر سکے مگر بہرحال کسی طرح سے دروازے پر قدم رکھا آہستہ سے دروازے کو دق الباب کیا جناب فضا نے دروازہ کھولا جیسے ہی دروازہ کھلا ویسے ہی تازہ انار کی خوشبو کو محسوس کیا تو فضا سے پوچھا فضا میں انار کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کابل حسن ابھی کچھ دیر پہلے ایک آدمی آیا تھا ایک طبق بھرے ہوئے انار پیش کیے اور اس نے کہا بازار سے ابو الحسن نے فاطمہ کے لیے یہ انار بھیجے ہیں اب آپ سمجھے وہ خرابے میں پڑا ہوا وہ آدمی ضعیف اور کمزور بوڑھا وہ کوئی دنیا کا بوڑھا آدمی نہیں تھا وہ جنت کا فرشتہ تھا جو علی کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا جب علی امتحان میں کامیاب ہو گئے جب علی امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ نے جنت کے تازہ انار علی کی طرف سے فاطمہ کی خدمت میں پیش کر دیے عجیب و غریب اس گھر سے اس گھر کا رشتہ ہے جنت سے اس گھر کا اتنا قدیم اور مضبوط رشتہ ہے کہ اگر ادھر ضرورت ہوتی ہے تو ادھر کا سامان ادھر چلا جاتا ہے اور جب ادھر ضرورت ہوتی ہے تو ادھر کا سامان ادھر آ جاتا ہے سیرت فاطمہ مکمل سیرت فاطمہ بحثیت بیٹی بحثیت بیوی بحثیت ماں کربلا کے میدان میں بحثیت بیٹی جو کربلا کے میدان میں آئی وہ بھی فاطمہ کا مکمل نمونہ بحثیت بیوی کربلا کے میدان میں جو عورت آئی وہ سیرت فاطمہ پر عمل کرنے والی بیوی اور بحثیت ماں جتنی مائیں کربلا میں آئیں ان کے سامنے سیرت فاطمہ موجود تھی کیسی بیٹی کربلا میں آئی کیسی بی... کیسی بیوی کربلا میں آئی کیسی ماں کربلا میں آئی فا... جناب سکینہ جیسی بیٹی جناب رباب و ام لیلا جیسی بیوی جناب زینب و ام لیلا جیسی ماں کربلا میں آئیں جنہوں نے ہر طرح سے امام حسین علیہ السلام اور دین خدا کو بچانے کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی بیٹی نے بھی قربانی دی بیوی نے بھی قربانی دی ماں نے بھی قربانی دی اور خدا کی قسم اگر یہ مکمل عورت کربلا کے میدان میں نہ ہوتی نہ ہوتی تو فتح حسینی کی لہریں کربلا کے اندر گھٹ گھٹ کے ختم ہو جاتی اور کربلا سے آگے فتح حسینی کی لہریں نہ پہنچتی یہ بیٹی تھی کربلا کی یہ بیوی تھی کربلا کی اور یہ ماں تھی کربلا کی کہ جو فتح حسینی کے سیلاب کو کربلا سے لے کر چلی کوفے میں ابن زیاد کے تخت کو گرایا اور شام میں جا کر اس سیلاب کو یزید کے تخت سے ٹکرا دیا جہاں یزید بھی ڈوب گیا یزید یت بھی فنا ہو گئی آپ دیکھیں کہ فاطمہ کی بیٹی یزید کے دربار میں کس شان سے گئی کیا روپ تھا کیا جلال تھا میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں جناب زینب ہیں یزید کے دربار کا دروازہ ہے لوٹے ہوئے قافلے کو روکا گیا ہے جب کافی دیر ہو گئی قافلہ آگے نہیں بڑھا تو جناب زینب جناب فاطمہ کی بیٹی نے جناب فضا کو بلایا کہا فضا دیکھو سمر سے جا کے پوچھو کہ ہمیں یہاں کیوں روکا گیا ہے جناب فضا نے سمر سے جا کے پوچھا کہ شہزادی معلوم کر رہی ہیں ہمیں یہاں کیوں روکا گیا آگے کیوں نہیں بڑھایا جاتا تو سمر نے بتایا کہ دربار سجایا جا رہا ہے تماشائیوں کو بلایا جا رہا ہے جب دربار سج جائے گا تماشائی آ جائیں گے اسیروں کا تماشا دکھانا ہے تو اس کے بعد لٹے ہوئے قافلے کو آگے بڑھایا جائے گا فضا نے آ کے بتایا ہے شہزادی سیور نے بتایا ہے کہ دربار سجایا جا رہا ہے تماشا دیکھنے والوں کو بلایا جا رہا ہے جب وہ کرسیوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے تب ہمیں دربار میں لے جایا جائے گا تاکہ سب لوگ ہمارا تماشا دیکھیں تو جناب زینب نے جناب فضا سے کہا کہ جاؤ شمر سے جا کے کہہ دو کہ فاطمہ کی بیٹی کو بغیر چادر کے دربار یزید میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے غیرت آتی ہے لہذا کچھ چادروں کا انتظام کر دیں تاکہ ہم اپنے سر پر چادر ڈال کر یزید کے دربار میں جائیں 
فضا نے پیغام میں فاطمہ زہرا کی بیٹی کا پیغام پہنچایا شیور نے پلٹ کے جواب دیا جا کے زینب سے کہہ دو ہم تماشائی اسی لیے تو بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں بے پردہ دکھایا جا سکے اور تمہارا تماشا سب دیکھیں چادروں کا انتظام نہیں ہوگا جب شیو نے پلٹ کے زینب سے کہہ دیا کہ بغیر چادر کے دربار میں لے جایا جائے گا تاکہ اچھی طرح سے تماشا دیکھنے والے تمہارا تماشا دیکھیں تو حیدر کرار کی بیٹی کو جلال آ گیا ایک مرتبہ آواز دی فضہ میرے قریب آؤ ام کلثوم میرے قریب آؤ سکینہ میرے قریب آؤ رباب میرے قریب آؤ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا دیکھو اس طرح سے ہمیں دربار یزید میں کون لے جائے گا ایک مرتبہ زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا مگر بد دعا کے لیے جیسی ہاتھ پہنچ اٹھے ویسے زینب کی نگاہیں سرے حسین پر پڑ گئی کیا دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے ایک مرتبہ زینب نے ہاتھوں کو جوڑ دیا کہا بھیا علی اکبر کے سینے پر برچی لگی تو نہ رویا عباس کے شان قلم ہوئے تو نہ رویا علی اصغر کے گلے پر تیر لگا تو نہ رویا مگر بھیا مجھے بتا تازہ مصیبت کون سی نازل ہوئی جو تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے ایک مرتبہ حسین کے سر سے آواز آئی اے بہن ساری مصیبت رائے گا ہو جائیں گی دربار یزید میں سربراہ نہ چلی جاؤ بس جیسے حسین کی آواز سنی زینب نے اپنے ہاتھوں کو گرایا جانے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا شیو نے لٹے ہوئے قافلے کو آگے بڑھایا لوادہ دارو زینب لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ دربار یزید میں داخل ہوئی تماشائیوں کا مجمع تھا زینب کو غیرت آ رہی تھی لہذا تمام عورتوں نے زینب کو اپنے حلقے میں لے لیا مگر جیسے ہی دربار یزید میں زینب نے قدم رکھا فاطمہ کی بیٹی کے چہرے کے چہرے سے روب و جلال اس طرح سے نمایاں تھا کہ پورے دربار کی نگاہیں جھک گئیں اور یزید نے اس روب و جلال کے ساتھ آتے ہوئے جب کسی خاتون کو دیکھا تو شمر کو جلدی سے بلایا یہ بتاؤ جو حلقوں کے درمیان حلقے کے درمیان جو عورت ہے جس کے روب و جلال کا عالم یہ ہے کہ سب کی نگاہیں جھکی جا رہی ہیں یہ عورت کون ہے تو شمر نے بتایا ہے یزید یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے یہ علی کی بیوی زینب ہے یہ حسین کی حسین کی بہن زینب ہے یا باز جیسے بہادر کی بہن زینب ہے یا علی اکبر جیسے بہادر کی پھوپی ہیں تو جناب تو یزید نے جب یہ زینب کے متعلق سنا تو ایک مرتبہ عورتوں سے کہا کہ سامنے سے ہٹ جاؤ سامنے سے ہٹ جاؤ میں زینب سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آزاد ہارو یہ آخری فکر ہے میرے زینب کے سامنے سے ہٹ جاؤ میں زینب سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو عورتوں نے ہٹنے سے منع کر دیا جب عورتوں نے سامنے سے ہٹنے زینب کے سامنے سے ہٹنے سے منع کیا تو شمر کو اجازت ملی شمر کو حکم ملا کہ تازیانے کے زور پر ساری عورتوں کو ہٹا دو تاکہ میں زینب سے گفتگو کر سکوں شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا ایک ایک عورت کو سامنے سے ہٹا دیا گیا جب ساری عورتیں ہٹنے لگیں تو جناب فضا آگے بڑھی اور فضا آگے بڑھ کر زینب کے ساتھ جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی اے شمر چاہے تو مجھے مار ڈال مگر میں اپنی شہزادی کے سامنے سے نہ ہٹوں گی بس جب زینب فضا نے شہزادی کے سامنے سے ہٹنے سے منع کیا تو یزید نے اپنے خباشی غلام کو حکم دیا کہ جا کے تازیانے سے تازیانے کے زور پر فضا کو ہٹا دو وہ حباشی غلام آگے بڑھا ایک مرتبہ فضا کی نگاہ یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے حباشی غلام جو محافظ کے طور پر کھڑے ہوئے تھے ان پر نگاہ پڑی فضا نے فوراً اپنے حباشی بھائیوں کو پکارا ارے حباش کے رہنے والوں میرے بھائیوں تمہاری بہن کے اوپر شمر تازیانہ اٹھا رہا ہے اور تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو ارے اپنی بھائی بہن کی مدد کیوں نہیں کرتے بس جیسے فضا نے حباشی غلاموں کو آواز دی ایک مرتبہ حباشی غلاموں کو جلال آ گیا اس نے اپنی تلواروں کا نیام سے نکال لیا اور تلوار لے کر یزید کے سامنے آ گئے اے یزید ہماری بہن پر ہاتھ اٹھایا تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی ہم ابھی تلوار چلانا شروع کر دیں گے یزید نے اشارہ دیا تازیانہ جو اٹھا ہوا تھا وہ گر گیا زینب کے سے دور ظالم چلا گیا ظالم کو ہٹتے میں دیکھا حباشی غلاموں کے ہاتھوں میں تلواریں دیکھی تو ایک مرتبہ زینب کو دل تڑپ گیا ایک مرتبہ نجب کا رخ کر کے پکارا اے بابا بکی کا رخ کر کے کہا اے اما دربار عزیز میں آؤ دیکھو ایک حباشی قدیس کو بچانے والے اتنے موجود ہیں مگر ہائے زینب کی بے کسی ہائے فاطمہ کی 
بیٹی کی بے کسی ہائے علی کی بیٹی کی بے کسی کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی کو بتانے والا کوئی نہیں ہے زینب رو رہی ہے حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے سر عباس رو رہا ہے زینب بے کس نظر آ رہی ہے سیا علم الزی نظلم ایا منقلبی انقلبون اللہ لعنۃ اللہ القوم ظالمین رضن بے قدا ہی و تسلیم المر الہی بحق زہرا الہی بحق زہرا الہی بحق زہرا الہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سے ادا کو قبول فرما پالنے والے چاردہ معصومین کا واسطہ ہمارے نوجوانوں کو سیرت مولا کائنات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہماری بہنوں کو سیرت فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عنایت فرما شی آن حیدر کرار کی پوری کائنات میں حفاظت فرما امام کا ظہور جلد جلد فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل فرما